Zoli és Dani története egy nagyszerű, igazi barátság története, olyan önfeláldozásé, amely példakép lehet sok mindenki számára. De ez a történet szerencsére nem volt egyedülálló. Nem csak Maximilian Kolbe az Auschwitzi haláltáborban végzett hasonló hősies cselekedetet, hanem számos érdekes példája adódott a múltban a nagyon közeli, nagyon őszinte összetartozásnak és szeretetnek. Hol családon, hol rokonságon belül, hol valóban barátok és ismerősök között. De ahhoz, hogy ilyen emberi kapcsolatok kialakuljanak, ahhoz ismerni kell egymást azoknak, akik aztán segíteni tudnak. Szóval nem véletlen az, hogy osztálytársak között alakult ki ez a nagy barátság is. Hát ha nem tanulnak együtt, ha nem puskáznak egymásról, vagy nem rivalizálnak egymással, akkor nem is sokat jelentettek volna egymás számára. Azt hiszem, hogy ez a történet, amit a dalban hallunk, igazán örök értéket mutat föl, igazán olyan, amit érdemes mindenkinek megismernie. Ebben az egyszerre heroikus és magasztos történetben egy keresztény kisfiúnak, Zolinak, és egy zsidó kisfiúnak, Daninak a barátságát éneklik meg nagyszerű művészek barátságot, amely egyszerre magasztos, egyszerre heroikus, és megrázó végkicsendülése malamennyiünket megrendít. Miről van itt szó? A két kisfiú iskolatárs, jó barát, de egyben vetérkednek is egymással a jó tanulás és a jó tanuló elsőbségéért. Az ő kicsiny életükbe is beront a minnyájunk életét tönkretenni és halálba vinni akaró gyűlölet, és az ének elmondása szerint a deportáció véghez vitelére berobbannak a gyilkosok, és felteszik a zsidó kisfiónak a nevét, és döbbenetes módon a névre Zoli, a keresztény kisfiú jelentkezik. Tehát a mint halálig való baráti hűség apoteózisa, ez a gyönyörű ének, a keresztény kisfiú zsidó barátját megmentendő, maga életét ajánla fel váltságdíjul a gyilkosoknak. Ennek gyönyörű énekes megvalósítása ez a most hangzó ének. Megráz mindannyiunkat, emlékük áldozatok hozóknak és áldozatért életüket adó hősöknek, emlékük legyen szent és foglaljuk valamennyi őket néptelenül is imádságunkba. Köszönöm, hogy meghallgattak. Harminc hétben mikor a hősünk, Tani még a gimibe járt, Nem sejtette milyen gyorsan, Jön majd el a változás. Járt oda egy másik gyerkőc, Úgy hívták Magyar Zoli, Mindig lesett Dánielről, Végül jött a nagy Doli, Zoli volt a rámenő szájhős, és legnagyobb riválisa. Dani volt az osztály első, csak tornából volt hármasa. Csúfolták ki sokan a srácok, pedig tudták, hogy jó ember. De Dani neve kicsit más volt. Úgy hívták, hogy Rosenberg. Ha vonatok indulnak, Ha jó napok elmúlnak, 
Földek helyeken száguldva ájultam Akárhova visz lesz új nap, A gonosz oda már nem nyúlhat A szíve gyertya, amit elfújna De meggyullat Eljöttek a kegyetlen évek A házmesterné mindenkit feldobott egy nagy lakásra volt szüksége, s a nagyapa csak hallgatott. Azt mondta, bíz hundárdunk van cím, és kölyökösen pislogott. Végül így szólt fel kell vennem, most a serif csillagot. Elvitték a fűszeres kolstejt, a zenetanár Kleinmanót. A házban ő volt a legjobb fej, és fejszt a legrégi plakót. Vitték Cimmermant az elsőt, és két lányát katott Lizát. Az irodal már kardos erdőt, pedig ő katolizált. Ha a vonatok indulnak, ha a jó napok elmúlnak, Ha téren Zoli menetet látott, tudta, hogy még tartozik. Elindult a barátjához, a szomszédban lakott Dani. Becsöngetett Rosenberg éghez, de jött az igazoltatás. A két nyilas a szobába lépett, Zoli tudta a folytatást. A nyilas hosszú listát nézett, és neveket is olvasott. Mikor Dani nevéhez ért el, Zoli azt mondta, hogy én vagyok. Mikor visszajött, még látta az arcát, futott és megállt Dani. Felemelte mindkét karját, ahogy a rabi szokott áldani. Ha a vonatok indulnak, ha a jó napok elmúlnak, Rindek helyeken szágulva ájultak. Akár hova visz lesz újra, a gonosz oda már nem nyúlhat, a szíved gyert, amit elfújnak, de meggyullad. Ha a vonatok indulnak, ha a jó napok elmúlnak, rideg helyeken szágulva ájultak. Akár hova visz lesz újnak, a gonosz oda már nem nyúlhat, a szíved gyert, amit elfújnak, de meggyullad.